ओके हेलो चैटर माई नेम इज रोहित एंड यू आर वॉचिंग रेस्टल चैटर तो अगर डब्ल्यू डब्ल्यू की जीरो टॉलरेंस वाली पॉलिसी है इस चीज को लेकर जब भी कभी बात आती है सेक्शुअल असोल्ट या फिर इस तरीके के एलिगेशन की तो गाइज क्या ब्रॉक लेसनर को डब्ल्यू डब्ल्यू कंपनी से निकाला जाएगा बहुत ही सेंसिटिव इशू है उसके बारे में गाइज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे एक बड़ी गुड न्यूज मैं आपको देने वाला हूँ मंडे नाइट रॉ के बारे में क्या फ्यूचर होने वाला है शेना बेसलर और रोंडा राउजी का इसके रिगार्डिंग एक बहुत बड़ी अपडेट है सरप्राइजिंगली अंडरटेकर ने सोशल मीडिया पर अपने एक फैन के साथ इंटरेक्ट किया है तो गाइज काफी सारी अपडेट्स होने वाली है इस वीडियो के अंदर आज वीडियो को मिस मत करना वरना आप लोग काफी सारी चीजें मिस कर जाएंगे लेकिन अगर उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर हमारी वीडियोस देखते हो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और स्पेशली नोटिफिकेशन बेल ऑन नहीं किया है तो गैस अभी के भी आप लोग कर लो ताकि आप लोग हमारे चैनल पे जो भी अपडेट्स आती है फिर जो भी इंटरेस्टिंग वीडियो आती है आप जरा भी मिस ना कर सको और गैस सबसे पहले हम लोग शुरुआत कर लेते हैं मंडे नाइट रॉ से अब गैस आप लोगों ने एक चीज तो नोटिस करी होगी जब हम लोगों ने रिसेंटली देखा कि विन सुकमैन ने पॉल हिमेन को फायर कर दिया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वाले अपनी पोजिशन से और उसके बाद उन्होंने कहा कि ब्रूस प्रिचर्ड इस मैकडोन को कंट्रोल करेंगे और मंडे नाइट रॉ को भी कंट्रोल करेंगे उसके बाद से हमने रॉक एडिशन देखे दोनों रॉक के एपिसोड में हम लोगों ने इंप्रूवमेंट देखी है एटलीस्ट शो पर ऐसा स्टफ था जिसमें हम लोग कह सकते हैं कि हाँ इसको देखने में मजा आया ऐसा नहीं था कि रैंडम मैचेस से या फिर बेकार चीजें थी और गैस इसके पीछे क्या चल रहा है और ऐसा क्यों हो रहा है वो चीज सामने आ चुकी है और गैस थिंग ज्यादा बड़ी यह नहीं है कि ब्रूस प्रिचर्ड को हायर कर लिया गया और पॉलिमन को भगा दिया इस वजह से रॉक बेटर है लेकिन गैस डब्ल्यू डब्ल्यू ने चीजों को सोचने का तरीका ही बदल दिया है अभी पिछले महीनों से आप लोग जो रॉक एपिसोड देख रहे थे वहां पर डब्ल्यू डब्ल्यू ये कर रही थी कि वो सुपर को लेकर आ रही थी उनको धीरे धीरे बिल्ड कर रही थी किसी बड़ी चीज के लिए और इसमें होता ही है कि उस समय रेटिंग्स बढ़िया नहीं आती अगर बाद में वो सुपरस्टार बड़ा बन जाता है तो वो रेटिंग्स ड्रॉ करता है और लॉन्ग टर्म में डब्ल्यू डब्ल्यू को फायदा होता है लेकिन गाइस फिलहाल डब्ल्यू डब्ल्यू ने लॉन्ग टर्म में सोचना बंद कर दिया है और इसके पीछे रीजन ये है कि डब्ल्यू डब्ल्यू की करंट में इस वजह से रेटिंग्स बहुत ज्यादा नीचे आ रही थी और रेसलिंग ऑब्जर्वर डे मैडर की तरफ से हमको यह पता लगता है कि डब्ल्यू डब्ल्यू हर हफ्ते रॉ पर कुछ ऐसा स्टफ करना चाहती है जो कि फिलहाल को देखते हुए चीजों को होगा जिससे कि रेटिंग्स बढ़ाई जा सके फ्यूचर में डब्ल्यू डब्ल्यू आगे क्या करने वाली है उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा जाएगा फिलहाल फोकस किया जाएगा हर रॉ के एपिसोड में कि कैसे वहां पर बड़े स्टफ किए जाए और उस रॉ के एपिसोड में रेटिंग्स को जो है उछाल मिल सके अब आप लोग कह सकते हो इसकी पॉजिटिव साइड भी है नेगेटिव साइड भी है पॉजिटिव साइड यह है कि फिलहाल हम लोग जो रॉक एपिसोड्स देखेंगे उसको देखने में हमको मजा आएगा हम लोग बोर नहीं होने वाले लेकिन लॉन्ग टर्म में देखो डब्ल्यू डब्ल्यू के बिजनेस के हिसाब से देखो तो फिर यह हो सकता है कि आने वाले कुछ सालों के अंदर अगर डब्ल्यू डब्ल्यू ने बड़े स्टार्स बनाए नहीं तो फिर उनको प्रॉब्लम हो सकती है लेकिन खैर है डब्ल्यू डब्ल्यू का देखने का तरीका लेकिन फिलहाल के लिए अगर आप लोग देखो तो इस थिंकिंग के हिसाब से या फिर इस वाली थ्योरी के हिसाब से इस वाले बिजनेस प्लान के हिसाब से डेफिनेटली आपको जो रॉक एपिसोड देखने को मिलेंगे अब वो इंटरेस्टिंग होंगे पहले से क्योंकि डब्ल्यू डब्ल्यू हर हफ्ते रॉक एपिसोड को इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश कर रही है तो गाइस ये फिलहाल अपडेट है अब आप लोग मुझे बताओ डब्ल्यू डब्ल्यू की इस प्लानिंग के बारे में आप लोगों के क्या थॉट्स हैं अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और गाइस ये जुड़ी है द डेड मैन दी अंडरटेकर से अब आपको पता ये सोशल मीडिया पर तो पहले अंडरटेकर रहते ही नहीं थे उसके बाद उन्होंने रिसेंटली सोशल मीडिया को ज्वाइन किया काफी सारे फैंस कह रहे कि उनका चाइल्डहुड जो है खत्म हो चुका है अंडरटेकर ने केफ को ब्रोक कर दिया इसके बारे में अंडरटेकर ने यह भी कहा था कि चलो इतने सालों तक मैंने केफ को बरकरार तो रखा एटलीस्ट मैं अपने कैरेक्टर में तो था इवन मैं ये भी सोचता था कि अगर मैं बाहर जाऊँ जहां पर मुझे लोग देखें तो वहां पर मैं काले कपड़े पहनो ताकि मैं और भी ज्यादा अपने करेक्टर में लगूं और गैस रिसेंटली हुआ क्या अंडरटेकर जब रिटायर हुए जब उनको उनकी डॉक्यूमेंट से पता चलता है कि ऑफिशियली उन्होंने क्या दिया है क्या वो रिटायर हो चुके हैं उनकी डब्ल्यू डब्ल्यू में वापस से रेसलिंग करने की कोई भी इच्छा नहीं है तो गैस इसके बाद उन्होंने इंस्टाग्राम के ऊपर वाले पोस्ट डाली जहां पर आप लोग देख सकते हो एक तरीके से वो बता नहीं चाह रहे हमको कि उनका क्या था मतलब एक तरीके से मैसेज था कि हाँ अब वो रेस्लिंग को छोड़ चुके हैं ऐसा कुछ ही था और गैस यहाँ पर एक फैन ने रिप्लाई किया मतलब कॉमेंट किया इस वाले पोस्ट के नीचे और उन्होंने कहा कि क्या तुम कभी रिप्लाई करते भी हो और गैस सरप्राइजिंगली अंडरटेकर ने यहाँ पर रिप्लाई भी कर दिया उस फैन को और उन्होंने बड़े सैवेज तरीके से लिखा समटाइम्स यानी कि हाँ कभी कभार मैं रिप्लाई कर देता हूँ तो कैसे काफी रेयर था जहां पर अंडरटेकर अपने किसी फैन को रिप्लाई कर रहे हैं एक स्टोरी मैं आपको यही बता दूं कि मेडिसन स्क्वायर गार्डन आपको पता है डब्ल्यू डब्ल्यू के लिए एक बहुत बड़ी हिस्टोरिकल प्लेस आप लोग इसे कह सकते हो क्योंकि यहाँ पर काफी बड़े बड़े मूवमेंट डब्ल्यू डब्ल्यू के लिए बने तो उन्होंने भी एक चीज फ्लैश करी अपनी स्क्रीन के ऊपर जहां पर वो अंडरटेकर को ट्रिब्यूट दे रहे थे और आप लोग इस फोटो के अंदर देख सकते हो उन्होंने भी अंडरटेकर के रिटायरमेंट के बाद मैसेज दिया अपने सारे फैंस को और कैसे अंडरटेकर ने भी यहाँ पर
पुश देने का मूड है तो भाई सही से दो ऐसा मत करो कि उसको बड़ा दिखा दिया उस चक्कर में बाकी सुपरस्टार फिसड्डी हो गए और फिर जिसको पुश देना था उसके साथ भी कुछ नहीं किया तो यहाँ पर डब्ल्यू को डेफिनेटली काम करने की जरूरत है और मुझे पता है शेना बेजल को जो लोग पसंद करते हैं उनको ये बात सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा होगा अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं और गाइज ये जुड़ी है फॉर्मर यू एफ एंड करंट डब्ल्यू डब्ल्यू करंट बोलना चाहिए नहीं मेरे को नहीं पता लेकिन राउडी रोंडा राउजी के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात कर रहे हैं वैसे इंट्रोडक्शन काफी लंबा हो गया और आप लोग कॉमेंट करके काफी बार पूछते हो कि यार रोंडा राउजी कहाँ है कहाँ गायब है कब वो आएंगी तो आपको पता ही है कि कैसे रेसल मीना थर्टी के अंदर उनका मैच था जहाँ पर उन्होंने ट्रिपल थ्रेड मैच के अंदर अपनी चैंपियनशिप हारी थी उसके बाद से ही वो गायब है उनको जो है अपने हैंड को फिक्स भी करवाना पड़ा था उसमें उनको इंजरी आ गई थी और गाइज उनके रिगार्डिंग एक ऐसी अपडेट है जो कि सुनकर आप लोग एक बार फिर से खुश नहीं हो गए और गाइज सीन यह है कि डेव मेडजर की तरफ से अपडेट यह है कि रोंडा राउजी आपको प्रॉबली अगले साल भी नहीं देखने को मिलेंगी रेसल मीना थर्टी तक और रेसल मीना थर्टी छोड़ो उसके बाद भी रोंडा राउजी के आने का कोई भी अभी तो फिलहाल नजर नहीं आ रहा सीन की वो वापस आने वाली है और गाइज मैं आपको यही बता दूं कि 2021 तक रोंडा राउजी का किसी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है डब्ल्यू डब्ल्यू के साथ अब मेरे को नहीं पता कि क्या डब्ल्यू डब्ल्यू रोंडा राउजी का भी पैसे दे रही है मेरे को तो नहीं लगता कि पैसे मिल रहे होंगे उन्हें मतलब पता नहीं हर कॉन्ट्रैक्ट वाली क्या चीज है क्योंकि जब बंदी आई नहीं रही है शो पर तो फिर पैसे देने का क्या मतलब है लेकिन हो सकता है किसी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट हो जहां पर पैसे भले ना दे रहे हो लेकिन स्टिल वो डब्ल्यू के साथ हो किसी तरीके के कॉन्ट्रैक्ट में अब क्लॉज वगैरह क्या होते हैं उसमें तो भाई मैं ज्यादा जाना नहीं चाहूंगा इसकी नॉलेज मेरे को ज्यादा है नहीं जो है भाई वही बता रहा हूँ लेकिन गाइज रोंडा राउजी के रिगार्डिंग फिलहाल फ्यूचर में लेकर कोई ऐसी खास अपडेट है नहीं कि आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेंगी इवन इस समय तो आपको पता है पैंडमिक भी चल रहा है तो रोंडा राउजी का कोई सवाल है नहीं और जब सही हो भी जाती है चीजें तो उसके बाद गाइज यहाँ पर जो फ्यूचर है रोंडा राउजी का डब्ल्यू के अंदर वो इतना ज्यादा कोई खास नजर आ नहीं रहा और वैसे भी आपको पता है रोंडा राउजी ने रिसेंटली डब्ल्यू के फेक होने के बारे में काफी सारी बातें बोल दी थी बैक क्लैश उन्हें काफी ज्यादा मिला था तो उसके बाद चीजें और भी ज्यादा बुरी हो गई तो गाइज फिलहाल यही वो चीज है जो कि मैं आपको फिलहाल रोंडा राउजी के बारे में ज्यादा ज्यादा बता सकता हूँ और गाइज इसी के साथ हम लोग चलते हैं हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल और मेन स्टोरी की तरफ जो कि इस बार काफी ज्यादा सीरियस होने वाली है अभी मैंने आपको रिसेंटली बताया था कि कैसे प्रो रेसलिंग के अंदर एक मूवमेंट चल रहा है जिसको कह रहे हैं हैश टैग स्पीकिंग आउट और इस मूवमेंट के अंदर हो ही रहा है कि जो भी फीमेल सुपरस्टार है जिसको किसी भी तरीके से सेक्सुअली हैरास किया हुआ होगा या फिर उसके साथ कोई भी ऐसा इंसिडेंट हुआ होगा जो कि नहीं होना चाहिए था उनको बाहर लाया जा रहा है जिसमें आपको बताया था अभी सैमे के द्वारा साशा बैंक्स का सीन बाहर आया इसके अलावा जैक गैलेहर भी रिलीज हुए और ऐसा नहीं है ये चीज डब्ल्यू डब्ल्यू या फिर एडब्ल्यू के अंदर ही चल रही है टीएनए के अंदर भी ऐसा हुआ है बाकी इंडी सीन में भी अगर कुछ ऐसा है तो उसको बाहर लाया जा रहा है टीएनए ने भी अपने सुपरस्टार्स को फायर कर दिया और गाइज अब इस चीज में फंस चुके हैं द बीस्ट इन कार्नट ब्रॉक लेसनर और जब भी बात आप लोग सुनेंगे तो आप लोग मुझे लगता है काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाएंगे और गाइज सीन ये हुआ कि आपको पता है डब्ल्यू डब्ल्यू के डीवा लेजेंड टेरी रेनल्स उन्होंने एक बहुत ही सीरियस चीज बोली है एक बहुत ही बड़ा एलिगेशन लगाया है ब्रॉक लेसनर के ऊपर और गाइज मैं आपको बता दूं ये एलिगेशन उन्होंने आज नहीं लगाया बल्कि दो में भी उन्होंने इसको लेकर बात करी थी लेकिन क्योंकि उस टाइम पर ऐसा कोई हैश स्पीक आउट वाली चीज नहीं चल रही थी तो इस चीज को ज्यादा बढ़ावा मिला नहीं लेकिन क्योंकि अभी डब्ल्यू ने अपना खुद से स्टेटमेंट रिलीज किया कि किसी के भी बारे में हम लोग ऐसी बात सुनते हैं तो हम उसके लिए जीरो टॉलरेंस रखते हैं यानी कोई भी बात बर्दाश्त नहीं की जाएगी और उसके खिलाफ तगड़ा एक्शन लिया जाएगा जैसे कि जैक गैलेहर को रिलीज कर दिया गया तो गैस ब्रॉक लेसनर के बारे में टेरी रनल्स ने यह बोला कि ब्रॉक लेसनर पहले तो उनके बारे में रिस्पेक्ट करती नहीं हूं ना ही वो रेसलिंग फैंस की रिस्पेक्ट करते हैं और उन्होंने एक इंसिडेंट बताया जब ब्रॉक लेसनर अपने ड्रेसिंग रूम में थे उन्होंने एक टॉवल पहना हुआ था और जब मैं पास से गुजरी तो मेरे लिए उन्होंने वाला टॉवल खोल दिया और अपना प्राइवेट पार्ट मुझे दिखाया और उस प्राइवेट पार्ट को दिखाने के दौरान उन्होंने मेरा नाम भी बोला था जो कि बहुत ही ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल था किसी फीमेल के लिए और ऐसा नहीं है कि टेरी रनल्स ने यह बात अब बोली बल्कि उन्होंने दो में बोली जैसे मैंने आपको बताया लेकिन क्योंकि अब ये वाला हैशटैग स्पीक आउट वाली चीज फिर से चालू हुई है तो उन्होंने इस बात को फिर से पॉइंट आउट किया है और गैस ये बहुत ही सीरियस एलिगेशन है ब्रॉक लेसनर के बारे में अभी अगर आपको टेरी रनल्स के बारे में सही से पता है तो, तो फिर ठीक है लेकिन अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूँ टेरी रनल्स ऐसी कोई सुपरस्टार नहीं है जो कि कहीं से भी उठ के आ गई या फिर कुछ भी बोल रही है टेरी रनल्स का भी डब्ल्यू के अंदर काफी बड़ा नाम है डब्ल्यू खुद से उनको लेजेंड रेफर करती है मैं आपको ये बात सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हो सकता है आप से काफी सारे लोग इस नाम से वाकिफ ना क्योंकि रिसेंट टाइम में हम लोगों ने टेरी रनल्स को देखा नहीं है रॉ ट्वेंटी में वो आई थी इससे पहले जब ट्रिस्ट स्टैटस एक हॉट नेम था तो उस समय टेरी रन
बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करने वाली है तो क्या एक्शन लिए जाएंगे ब्रॉक लेस्टर के लिए अभी फिलहाल मेरे को नहीं पता जो चीज़ मेरे को पता है जो चीज़ अभी तक हुई है वो सारी मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बता दी अब आप लोग मुझे कॉमेंट करके अपने थॉट जरूर बताना ये वाली वीडियो का अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दो ताकि अगर इसके बारे में कोई आगे अपडेट आती है वो भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी और बाकी प्रो रेसलिंग से जुड़ा सारा स्टेप इस चैनल के ऊपर आता ही रहता है सो सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो